ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நைனி கிரியேஷன் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மில்க் கேக் இதை ரொம்ப கம்மி இன்க்ரீடியன்ஸில் நீங்கள் செய்யலாம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மில்க் கேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுண்ட் ட்ரே எடுத்திருக்கேன் இந்த ட்ரேயில் நம்ம வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதனால் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் வந்து கீ ஆட் பண்ணி அதை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து மில்க் கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் வந்து மில்க் எடுத்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க்காக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்து நல்லா வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து பால் காய்ச்சுறேன் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா வந்து ஓரங்கள்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டு நம்ம வந்து கிளறிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க சிம்மில் வச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த பால் வந்து பாதியாக வற்றி நல்லா வந்து ஆடை ஆடையெல்லாம் வந்து இதாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆடையெல்லாம் எடுத்து எடுத்து விட்டு நல்லா வந்து கிளறிட்டே இருங்க இந்த பால் வந்து இப்போ பாதியாக வற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து லெமன் ஜூஸ் ஒன் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிட்டே இருங்க கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் கைவிடாக கிளறிட்டே இருந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா திரள் திரளாக ஒரு மாதிரி அந்த லெமன் விட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகி வர ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து முக்கால் கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிளிப் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ செகண்ட் டைம் ஆட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் டைம் ஆட் பண்ணுறப்ப தான் அந்த கிளிப் கிடச்சிச்சு ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க சுகர் ஆட் பண்ணதும் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகும் இந்த இதில் நம்ம கைவிடாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து அந்த பாலில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் சுகர் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் நல்லா கெட்டியாகி வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜ் வரும் இந்த ஓரங்கள்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து நமக்கு ஒட்டாமல் கிடைக்கும் இல்லைனா அடியில் ஒட்டிடும் ஸோ வந்து கிண்டிட்டே இருங்க கைவிடாமல் கிண்டிட்டே இருக்கணும் நல்லா கெட்டியாகி வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணணும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த டிஷ்க்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா நாலு டேபிள் ஸ்பூனையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூனாக நெய் வந்து உள்ளே அப்சர்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நெய் வந்து எப்படி அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அப்சர்வ் ஆகி அப்சர்வ் ஆகி இதாகிறப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூனாக நெய் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா நல்லி அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ மூணாவது டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நெய்யும் நல்லா வந்து அப்சர்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாலாவது டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம மில்க் கேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கெட்டியாக நல்லா வந்து பேனில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ட்ரேக்கு இப்போ இந்த ட்ரேயில் நம்ம வந்து சூடோடு இருக்கும்போதே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து நம்ம செட் ஆக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மில்க் கேக் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து செட் ஆக்க வைக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைங்க நல்லா செட் ஆகிடும் நம்ம இந்த மாதிரி இலக்கமாக வந்து எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம மில்க் கேக் எவ்வளோ அழகாக செட் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் நம்மளே வீட்டில் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் தானே ஸோ வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி